Okay, mabuhay! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ako po si Dodon Sermino at nakatutok nga po kayo sa aking YouTube channel, Dodon Sermino. But anyways, katatapos lang po ng virtual media ko ng piliko ng tagpuan kung saan bida nga po ay si, si na Congressman Alfred Vargas, Isa Calzado, Shaina Magdayaw at ito po ay mula sa panulat ni Ricky Lee at mula sa direksyon ni Mac Alejandre. Alam mo yung pinakita yung second trailer ng movie at napakaganda niya. Ang ganda ng theme song na ginamit at napakaganda ng uh, texture ng pelikula. Ang tagpuan po ay pasok sa Metro Manila Film Festival 2020 na magsisimula po sa December 25 at sa mga hindi pa po nakakapag-download or nakakapag-download ng app na app stream, mag-download na po kayo kasi doon nyo lang po pwedeng mapanood ang mga pelikula na kasali sa Metro Manila Film Festival. But anyways, kanina po napag-usapan yung kung gano'n ka-professional si Shaina at nag-guilty nga po si Direk Mac Alejandre dahil ito pa lang si Direk Mac. May ginawa siya eksena sa Hong Kong kung saan kumakain nga po si Shaina at si Alfred ng Rose Goose ba diba, sa Hong Kong naman parang kahit saan ka tumingin, merong ganon. So, kinakain nila, nilalanta ka ng dalawa habang nagpapalitan sila ng mga madadramang eksena. So, nung nalaman, after that, dun lang nalaman ng mga, <coughs> ng production, sorry, ng production staff ni Direct Mac, ni, ang producer din po kasi ay si Alfred, na ano pala siya, na si Shaina pala ay hindi kumakain ng ganon. So, matagal na rin, four years na yata siyang vegetarian, wala siyang tinitake na kahit na anong klaseng meat. So, hindi siya kumakain ng mga baboy, mga kung ano-ano man, baboy, baka, at siguro yun, goose or chicken pa, whatever. Mukhang purely, ano siya, vegetable talaga ang kanyang kinakain. But anyways, after that pala, after nung sina yun, <clears throat> naloka nga sila kasi siya inan, bigla na siyang namutla. Tapos, parang nawawala na siya ng ulirat, yung gano'n, yung parang siya, parang hina, yung parang kakasakit siya, so... Nag, nagkaroon ng al, ano, allergic reaction so, doon sa kinain niya so well, na guilty nga si Direk Mac eto namang si Congressman Alfred hindi nga siya aware na ganun pala hindi kasi na natanong sabi naman siya Ina <clears throat> instead na sabihin niya beforehand na hindi na siya kumakain ng ganun na baka magkaroon ng reaction sa katawan niya tinuloy niya na lang kung baga kung initus ng director, ginawa na lang nila. And then after that, tinin tinignan na lang niya kung anong mangyayari. So sabi nga ni Shaina, the, the show must go on. Kaya ta, kahit alam niyang medyo nagdadelikado, delikado siya nung time na yun. Pwedeng kasing yung allergy, pwedeng mamaga yung mukha mo eh. Diba? Pwedeng, uh, kasi nga nanibago sa pinasok mo sa katawan mo. So yun, parang kinumpare niya na lang daw yung scene na yun sa isang eksena sa production number sa ASAP na kung saan na kahit na natumba-tumba, medyo napilayan, tinuloy pa rin ang pagsasayaw. So, ganun yung tingin niya sa nangyari. So, um, tinanong din siya actually kung <clears throat> kung ano ah, kung, kung gumawa sila ng pelikula ni John Lloyd Cruz. Si John Lloyd Cruz ay ang kanyang ex-boyfriend, di ba? At sinabi niya, merong ginawa si John Lloyd ngayon, yung Servando Magdamag. It's, uh, ang director nito, si Love Diaz. So, cameo role lang daw siya doon, parang, sandali lang ang eksena niya doon, parang yun. So, at least, meron pa rin silang scene ni John Lloyd. Although, meron talaw talaga silang gagawin ni John Lloyd Cruz, pero da due to, dahil nga sa pandemic, hindi na tuloy. So, by 2021, titignan na lang daw kung matutuloy pa yung movie na yon Pero gusto niya, of course, makatrabaho ni si John Lloyd. <clears throat> Sorry, especially now na parang bet na bet na naman ni John Lloyd din ang umarte. Katulad nga yung ginawa niya yung Servando. Tapos of course, tinanong si Shaina tungkol sa love life niya. At kung na ngayon bang 2021 ay nagbabalak na pa siyang mag-asawa. Kasi nga, marami ng tao ang, nang dahil sa pandemic ay nagbabago ang mga plano nila sa buhay. Yung iba, natatakot na mag-asawa. Pero yung iba, gugustuhin na talaga mag-asawa dahil pakiramdam nga nila eh, iba na ang sitwasyon ngayon. So, gawin mo na lahat ng mga hindi mo pa nagagawa. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. So, anyways, yun lang po ang medyo na video ko. So, panoorin na lang natin yung video na ito. Sagot ni siya inak, mag-aasawa na siya by 2021. So, panoorin natin talaga to guys. Let's watch this. And by the way, 
Ngayon palang babatiin ko na kayo ng Merry Christmas sa inyong lahat. Ay sana, at sana ay maging masaya pa rin kahit na simple ang, pag, ang pagdiriwang natin ng Pasko. Kahit na sa loob tayo lang ng bahay, kahit wala talaga tayong Christmas party. Dahil alam nga natin na pinagbabawal yan sa panahon ngayon. So, yun na muna for now. But anyways, last na lang ito ha. Yung mga nagko-comment po, again... Yung mga nagko-comment talaga dito ng kung ano-ano, yung mga accusations, mga binabat pa, mga sinasabi sa akin. Um, eto po, ini-screen grab ko lahat ng ano, ng ginag sinasabi nyo, kahit na masasakit, kahit bastos pa yung mga yan. Anyways, nandiyan naman ang mga pangalan nyo, ini-screen grab ko. At again, pinopost ko po yan sa Facebook ko para at least makita ng mga ka-Facebook ko na artista na ina-idolize nyo yung kung anong klaseng ugali meron kayo. So, yun na muna po na. Pero good vibes na ulit tayo. So, Merry Christmas guys and see you soon. Panoorin natin tong video na to. Out, diba? Hindi naman natin na alam kung ano mangyayari sa finish line sa ending. Um, I don't think ako lang yung tao who feels that way. Um, and sa aspect po na ganyan, let's say family and um, love life, uh, medyo naging clear na siya sa akin now that uh, mas kalma ako <laughs> sa buhay and mas kilala ko na yung sarili ko. And I, I actually accept the fact na Um, I'm here to stay in the industry because at one point in my life, I felt so lost that I questioned kung dapat ba nandito pa rin ako, kung dapat ko ba ipagpatuloy pa to because um, alam niyo naman po lahat na lumaki na ako sa harapan ninyo. You know, I started when I was yes. six years old. So what's there to do? Parang at one point, gumanon po ako at nagkaroon ako ng isang malaking tanong kung um, dapat pa ba to para sa akin. Pero sinagot ako ng maraming proyekto <laughs> na mas binigyan ako ng mas makumbuluhang mga roles, uh, panibagong mga challenges. And um, so now I'm at this point na parang I've accepted the fact na I'm, I'm, this is really for me and this is my mission and marami pang proyekto na kailangan ipagawa sa akin. Kaya I now understand uh, why my delay ng konti when it comes to personal uh, concerns. Um, siguro marami pang pinapauna sa akin. Um, gaya nga nito uh, movie and uh, you know you're, you're, we are all in the middle of a pandemic and napaka um, blessed ko to, to still have work dahil po yung provinciano yung uh, teleserya na kung saan po ako kabila ngayon um, we were called the frontliners uh, dahil kami yung isa sa actually kami yung the very first show na mag-resume na magtrabaho ulit um So, I guess dito muna ako dinadala and um, when the timing is right, um, his timing of course and not mine, now alam ko na po yun, <laughs> uh, dadating at dadating din naman yan. But you know, it's all about, uh, siguro at this point, I, I'm all about um, staying present and being present and um, making the most out of this season um, of my life. 